হ্যালো আসসালামু আলাইকুম সবাইকে ইলেকট্রনিক্স 2 কোর্সের সপ্তম লেকচারে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ক্লাসে আমরা দেখব কিভাবে অপারেশনাল অ্যাম্পলিফায়ার দিয়ে হাফ ওয়েভ এবং ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ার তৈরি করা হয় সো উইদাউট এনি ফারদার ডিলে লেটস জাম্প ইনটু অ্যাকশন রেকটিফায়ার নিয়ে বলতে গেলে প্রথমেই যে কথাটা বলতে হবে সেটা হচ্ছে রেকটিফায়ার মূলত দুই ধরনের হয় একটা স্যাচুরেটিং টাইপ আর একটা নন স্যাচুরেটিং টাইপ এখন আমরা দেখব যে একটা অপারেশনাল অ্যাম্পলিফায়ার দিয়ে কিভাবে স্যাচুরেটিং টাইপ এবং নন স্যাচুরেটিং টাইপ রেকটিফায়ার তৈরি করা হয় আমরা এক্সাম্পল দেখব এবং তারপরে এটার ব্যাখ্যা দেব যে কেন এটাকে নন স্যাচুরেটিং বা স্যাচুরেটিং টাইপ বলা হচ্ছে প্রথমেই আমাদের স্যাচুরেশন শব্দটার অর্থ জানতে হবে স্যাচুরেশন শব্দের অর্থ হচ্ছে ম্যাক্সিমাম অফ এনিথিং অর্থাৎ কোনো একটা জিনিসের সর্বোচ্চ পর্যায়কে বুঝায় এবার আমরা দেখব একটা স্যাচুরেটিং টাইপ হাফ ওয়েভ রেকটিফায়ার কিভাবে কাজ করে স্যাচুরেটিং টাইপ হাফ ওয়েভ রেকটিফায়ার আসলে একটা ভোল্টেজ ফলোয়ার সার্কিট যেটার আউটপুট এবং ফিডব্যাক পাথের মাঝখানে একটা ডায়োড অ্যাড করে দেয়া হয়েছে এখন এই সার্কিটের ইনপুটে সে যখন পজিটিভ হাফ সাইকেল পাবে তখন যেটা হবে সে আউটপুটেও ওই পজিটিভ হাফ সাইকেলটা তৈরি করবে এবং এই পজিটিভ হাফ সাইকেলটা আউটপুটে যাওয়ার কারণে যে ডায়োডটা দেয়া আছে ডি ওয়ান সেই ডায়োডটা ফরওয়ার্ড ব্যাস্ট হবে এবং লোডের অ্যাক্রোসে পজিটিভ হাফ সাইকেলের পুরোটাই চলে আসবে আবার যখন ইনপুটে নেগেটিভ হাফ সাইকেল পাবে তখন আউটপুটেও নেগেটিভ হাফ সাইকেল তৈরি হবে এখন এই নেগেটিভ হাফ সাইকেলটার কারণে যে ডায়োডটা রয়েছে সেটার পজিশনের কারণে সেটা হবে রিভার্স বায়াস্ট ফলে সেই জায়গাটা ওপেন সার্কিটের থেকে যাবে এবং লোডের অ্যাক্রোসে কোনো ভোল্টেজই যাবে না শুধু ভোল্টেজ ফলোয়ার না নন ইনভার্টিং ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ার প্রত্যেকটা কনফিগারেশনের মধ্যেই আউটপুট এবং ফিডব্যাক পাথের মাঝখানে একটি ডায়োড বসিয়ে অনুরূপভাবে আমরা যে কোনো স্যাচুরেটিং টাইপ হাফ ওয়েভ রেকটিফায়ার তৈরি করতে পারি এটাকে স্যাচুরেটিং টাইপ বলার কারণ হচ্ছে যে যখনই ডায়োডটা রিভার্স বায়াস্ট হয় তখনই আউটপুটটায় কোনো কিছুই সে পায় না কোনো ভোল্টেজই পায় না টোটালি ওপেন সার্কিটেড থাকে ডায়োডটা রিভার্স বায়াস্ট হওয়ার কারণে এবং আউটপুটে ভোল্টেজের ছিটা মাত্র থাকে না যেহেতু টোটালি ভোল্টেজ থাকে না অর্থাৎ ভোল্টেজের অনুপস্থিতির ম্যাক্সিমাম একটা অবস্থা বা স্যাচুরেটেড অবস্থা একটা বিরাজ করে তাই এই ধরনের হাফ ওয়েভ রেকটিফিকেশনকে বলা হয় স্যাচুরেটিং টাইপ হাফ ওয়েভ রেকটিফিকেশন আমি ধরে নিয়েছিলাম যে সবাই রেকটিফায়ার মানে কি জানে তাই শুরুতে বলা হয়নি রেকটিফায়ার রেকটিফিকেশনের কাজ করে অর্থাৎ বিদ্যুৎকে একমুখী করে একমুখী করার মানে হচ্ছে যে ইনপুটে পজিটিভ নেগেটিভ হাফ সাইকেল যেমনই পাক না কেন অর্থাৎ এসি ওয়েভ ইনপুটে দিলে সে আউটপুটে সেগুলোকে আইদার পজিটিভ সাইডে নিয়ে আসে বা পজিটিভ হাফ সাইকেলে প্রকাশ করে কনভার্ট করে অথবা নেগেটিভ হাফ সাইকেলে শুধুমাত্র নেগেটিভ হাফ সাইকেলেই সেগুলোকে কনভার্ট করে নিয়ে আসে এই পর্যায়ে আমরা দেখব নন স্যাচুরেটিং হাফ ওয়েভ রেকটিফায়ার ডিজাইন যেহেতু হাফ ওয়েভ রেকটিফায়ার খুব স্বাভাবিকভাবেই আউটপুট ওয়েভ ফ্রমে হয় পজিটিভ হাফ সাইকেল থাকবে শুধুমাত্র নেগেটিভ হাফ সাইকেল থাকবে না অথবা শুধুমাত্র নেগেটিভ হাফ সাইকেল থাকবে পজিটিভ হাফ সাইকেলগুলো থাকবে না যেহেতু এটা নন স্যাচুরেটিং টাইপ তাই স্যাচুরেটিং টাইপের সাথে এটার পার্থক্য হচ্ছে যে যেই অংশগুলোতে কোনো হাফ সাইকেল থাকবে না স্যাচুরেটিং টাইপে ওই অংশগুলোতে টোটালি ভোল্টেজ থাকে না ভোল্টেজের অনুপস্থিতি থাকে কিন্তু নন স্যাচুরেটিং টাইপ হওয়ার কারণে এটার আউটপুটে যে অংশগুলোতে হাফ সাইকেল থাকবে না সেই অংশগুলোতে যে টোটালি হাফ সাইকেল থাকে না তা না বরঞ্চ প্লাস মাইনাস হয়ে গ্রাউন্ড লেভেলের কাছাকাছি হয় পজিটিভ সাইডে অথবা নেগেটিভ সাইডে কোনো একটা লেভেল মেনটেন করে আউটপুটটা থাকে অ্যাবসলুটলি জিরো বা অ্যাবসলুটলি ভোল্টেজের অনুপস্থিতি যেটা স্যাচুরেটিং টাইপে হয় সেটা এখানে হয় না ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ারের মধ্যে দুটো ডায়োডের অ্যারেঞ্জমেন্ট দিয়ে এটাকে একটি হাফ ওয়েভ রেকটিফায়ারে কনভার্ট করা হয়েছে এবং অবশ্যই এটি নন স্যাচুরেটিং টাইপ প্রথমেই ধরি যে যখন নেগেটিভ হাফ সাইকেল ইনপুটে দেয়া হবে তখন যেটা হবে এটা যেহেতু ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ার কাজে এটার আউটপুটটা হয়ে যাবে হচ্ছে গিয়ে পজিটিভ উইথ গেন আর উইদাউট গেন যেটাই হোক না কেন এখন যখন আউটপুটে পজিটিভ একটা ভোল্টেজ আসবে তখন ডায়োড ডি টুটা ফরওয়ার্ড ব্যাস্ট হবে এবং ফরওয়ার্ড ব্যাস্ট হলে সে চমৎকারভাবে আউটপুটে লোডের অ্যাক্রোসে সেই ভোল্টেজটা নেগেটিভ ভোল্টেজটা পজিটিভ হয়ে চলে আসবে অর্থাৎ নেগেটিভ হাফ সাইকেল ইনপুট হিসেবে যেটা দেয়া হলো সেটা সুন্দর মতো পজিটিভ হাফ সাইকেল হিসেবে লোডের অ্যাক্রোসে চলে আসবে এখন যখন পজিটিভ হাফ সাইকেল আসবে ইনপুটে তখন কি হবে যখন পজিটিভ হাফ সাইকেল আসবে তখন আউটপুটে অবভিয়াসলি সেটা একটা নেগেটিভ ভোল্টেজ উইথ গেন আর উইদাউট গেন তৈরি করবে এখন যখন নেগেটিভ ভোল্টেজ আউটপুটে আসবে তখন যেটা হবে ডায়োড ডি টুটা রিভার্স ব্যাস্ট হবে অর্থাৎ এ ওপেন সার্কিট হয়ে থাকবে কিন্তু ডায়োড ডি ওয়ান কিন্তু ফরওয়ার্ড ব্যাস্ট হবে এখন ফরওয়ার্ড ব্যাস্ট হলে ফরওয়ার্ড ব্যাস্টের পাতটা কিন্তু আবার ইনপুটের দিকে
যেটা করবে সেটা হচ্ছে যে গ্রাউন্ড লেভেলের কাছাকাছি নামিয়ে আনার একটা টেন্ডেন্সি শো করবে এখন গ্রাউন্ড লেভেলের কাছাকাছি যে ভোল্টেজটা তৈরি হলো যেটা পয়েন্ট থ্রির মতো বা যেটাই হোক না কেন গ্রাউন্ড লেভেলের কাছাকাছি যে ভোল্টেজটা তৈরি হলো সেটা কিন্তু আবার খেয়াল করলে দেখা যাবে যে আর টু রেজিস্টরের মাধ্যমে যে পাতটা তৈরি করা আছে অর্থাৎ লোডের অ্যাক্রোসে আর টু গিয়ে ঠেকছে সেই আর টু দিয়ে ড্রপ হয়ে সে কিন্তু আউটপুটে চলে আসবে এবং আউটপুটের সাইডে লোডের অ্যাক্রোসে চলে আসবে এর ফলে যেটা হবে যে আউটপুটটা গ্রাউন্ড লেভেলের কাছাকাছি একটা লেভেল মেনটেন করবে যেটা অ্যাপসলুটলি জিরো ভোল্টেজ না হলেও গ্রাউন্ড লেভেলের কাছাকাছি অর্থাৎ এভাবে হাফ ওয়েভ রেক্টিফিকেশন সম্ভব হলো এখন এই হাফ ওয়েভ রেক্টিফিকেশনে যেহেতু যে অংশগুলোতে কোনো ওয়েভ থাকার বা হাফ সাইকেল থাকার কথা না আউটপুটে সেই অংশগুলোতে হাফ সাইকেল থাকতেছে না গ্রাউন্ড লেভেলের কাছাকাছি একটা ভোল্টেজ থাকতেছে কিন্তু শেপ কিন্তু যদি ওভারঅল দেখা হয় তাহলে দেখা যাবে যে একটা টিপিক্যাল স্যাচুরেটিং টাইপ হাফ ওয়েভ রেক্টিফায়ারের আউটপুটের সাথে এটার আউটপুটের শেপ মোটামুটি একই রকম কিন্তু যেহেতু অ্যাপসলুটলি জিরো হচ্ছে না যে জায়গাগুলোতে হাফ সাইকেল জিরো থাকার কথা এই কারণে এটাকে বলা হচ্ছে নন স্যাচুরেটিং টাইপ হাফ ওয়েভ রেক্টিফায়ার এবারে আমরা আলোচনা করব অপেম দিয়ে ফুল ওয়েভ রেক্টিফায়ার ডিজাইনিং নিয়ে আসলে অপেম দিয়ে বানানো ফুল ওয়েভ রেক্টিফায়ার হলো একটি নন স্যাচুরেটিং টাইপ হাফ ওয়েভ রেক্টিফায়ার এবং একটি সামিং অ্যাম্পলিফায়ারের কম্বিনেশন আরও স্পেসিফিকলি বললে একটি ইনভার্টিং সামিং অ্যাম্পলিফায়ারের কম্বিনেশন ফুল ওয়েভ রেক্টিফায়ারের সার্কিটটা একটু খেয়াল করলেই বোঝা যাবে যে বাম পাশের অপেম দিয়ে বানানো যে অংশটা সেটা আসলে একটা নন স্যাচুরেটিং টাইপ হাফ ওয়েভ রেক্টিফায়ার যেটা কানেক্ট করা হয়েছে ডান পাশে থাকা একটা ইনভার্টিং টাইপ সামিং অ্যাম্পলিফায়ারের সাথে নন স্যাচুরেটিং টাইপ হাফ ওয়েভ রেক্টিফায়ারের ইনপুট এবং আউটপুট ইনভার্টিং টাইপ সামিং অ্যাম্পলিফায়ারটার দুইটা ইনপুট হিসেবে কাজ করছে এখন আমরা এই সার্কিটটার সার্কিট অপারেশন দেখব সার্কিট অপারেশন দেখার আগে একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে যে বাম পাশের যেই হাফ ওয়েভ রেক্টিফায়ারটা আছে সেটা ইনভার্টিং অ্যাম্পলিফায়ার দিয়ে বানানো এবং এটার গেইন রাখা হয়েছে দুই এই কারণে আর টুর মান নেওয়া হয়েছে টু আইস আর ওয়ান এখন ধরলাম ইনপুটের পজিটিভ হাফ সাইকেলে ভোল্টেজটা হবে ভিআই এখন যদি ইনভার্টিং সামিং অ্যাম্পলিফায়ারের ইনপুটটা ভিআই হয় অর্থাৎ এ টার্মিনালের ভোল্টেজটা যদি ভিআই হয় তাহলে তার আউটপুটে সে জেনারেট করবে মাইনাস টু আইস ভিআই যেহেতু গেইন দুই তাই ভিআইটা ডাবল হয়ে টু আইস ভিআই হয়েছে এবং যেহেতু একটা ইনভার্টিং টাইপ অ্যাম্পলিফায়ার তাই পজিটিভ হাফ সাইকেলটা ইনভার্টেড হয়ে নেগেটিভ হাফ সাইকেল হয়ে মাইনাস টু এস ভিআই হয়েছে এখন মাইনাস টু এস ভিআই এই নেগেটিভ ভোল্টেজটার কারণে ডি টু ডায়োডটা হবে ফরওয়ার্ড ব্যাস্ট এবং ডি ওয়ান ডায়োডটা হবে রিভার্স ব্যাস্ট ডি টু ফরওয়ার্ড ব্যাস্ট হওয়ার কারণে বি যে টার্মিনালটা এখানে দেখানো হয়েছে সেই বি টার্মিনালের ভোল্টেজ হবে মাইনাস টু এস ভিআই এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম এ যে টার্মিনালটা আছে যেটা আবার ইনভার্টিং যে অ্যাম সামিং অ্যাম্পলিফায়ারটা সেটার এ ইনপুটে ইউজ করা হয়েছে অর্থাৎ আর ফোরের অ্যাক্রোসে সেখানেও কিন্তু এই ভিআই একটা ভোল্টেজ কাজ করবে সো ইনভার্টিং সামিং অ্যাম্পলিফায়ারের দুইটা ইনপুট হয়ে যাবে এ টার্মিনালে প্লাস ভিআই এবং বি টার্মিনালে মাইনাস টু আইস ভিআই এখন আর ফোর এবং আর ফাইভ যদি আমরা সমান নেই তাহলে সিম্পলি এই সামিং অ্যাম্পলিফায়ারটা যা করবে সেটা হচ্ছে তার দুইটা ইনপুটের যোগ ফলকে ইনভার্ট করে আউটপুটে নিয়ে যাবে এখন ভিআই আর মাইনাস টু ভিআই যোগ করলে কত হয় মাইনাস ভিআই এবং মাইনাস ভিআইকে যদি আমরা ইনভার্ট করি তাহলে সেটা হয়ে যাবে প্লাস ভিআই অর্থাৎ ইনপুটের পজিটিভ হাফ সাইকেলটা পজিটিভ হাফ সাইকেল হিসেবে আউটপুটে চলে আসবে এবং এখানে ইনভার্টিং সামিং অ্যাম্পলিফায়ারের যে থিওরি আমরা পড়েছিলাম সেই থিওরি অনুযায়ী গেইনটা হবে আট সিক্স বাই আর ফোর এভাবে পুরো আউটপুটটা আসবে আট সিক্স বাই আর ফোর ইন্টু ভিআই এবারে আমরা দেখি যে ইনপুটের নেগেটিভ হাফ সাইকেলের সময় কি হবে ইনপুটের নেগেটিভ হাফ সাইকেলে ভোল্টেজটা এখানে হচ্ছে মাইনাস ভিআই এখন মাইনাস ভিআই অবভিয়াসলি যেহেতু গেইন দুই তাই ডাবল হয়ে যাবে অর্থাৎ মাইনাস টু ভিআই হবে এবং এট দ্য সেম টাইম ইনভার্টেডও হবে অর্থাৎ প্লাস টু ভিআই হবে এখন প্লাস টু ভিআই যখন আউটপুটে আসবে তখন সেটার কারণে ডি টু হবে রিভার্স বায়াসড এবং ডি টু যদি রিভার্স বায়াসড হয় তাহলে বি টার্মিনাল যেটা আছে সেই বি টার্মিনালে ভোল্টেজের পরিমাণ হবে জিরো অর্থাৎ জিরো ভোল্ট আসবে আবার এই নেগেটিভ ইনপুট ভোল্টেজটাই কিন্তু এ টার্মিনাল অর্থাৎ ইনভার্টিং যে সামিং অ্যাম্পলিফায়ার আছে সেটার এ টার্মিনালে অর্থাৎ আর ফোরের অ্যাক্রোসে কিন্তু একই সাথে কাজ করবে অর্থাৎ আর ফোরের অ্যাক্রোসে এ টার্মিনালে শুরু থেকেই নেগেটিভ হাফ সাইকেলের সময় মাইনাস ভিআই ভোল্টেজ পাওয়া যাবে অর্থাৎ নেগেটিভ হাফ সাইকেলের সময় ইনভার্টিং যে সামিং অ্যাম্পলিফায়ারটা সেটার যে দুটো ইনপুট টার্মিনাল এ এবং বি টার্মিনালে যথাক্রমে মাইনাস ভিআই এবং জিরো ভোল্টেজ কাজ করবে 
এবং আগের মতোই ইনভার্টিং সামিং অ্যাম্প্লিফায়ার দুটোকে যোগ করবে দুটো ভোল্টেজকে এবং দুটো ভোল্টেজকে যোগ করলে যেটা হয় সেটার যোগফল হচ্ছে মাইনাস ভিআই ভোল্টেজ এবং যেহেতু এটা ইনভার্টিং কাজেই এই ফলাফলটাকে সে ইনভার্ট করে আউটপুটে নিবে এবং মাইনাস ভিআই ভোল্টেজকে ইনভার্ট করে আউটপুটে নিলে সেটা হয়ে যাবে প্লাস ভিআই ভোল্টেজ এবারও আগের মতোই আর ফোর এবং আর ফাইভ সমান এবং যে ফিডব্যাক পাথের যে রেজিস্টর সেটা হচ্ছে গিয়ে আর সিক্স কাজেই গেইন হচ্ছে আর সিক্স বাই আর ফোর এর ফলে যেটা হবে যে নেগেটিভ হাফ সাইকেল ইনপুটের সেটার জন্য আউটপুট আসবে আলটিমেটলি আর সিক্স বাই আর ফোর ইন্টু ভিআই এখন দেখাই যাচ্ছে যে ইনপুটের পজিটিভ এবং নেগেটিভ হাফ সাইকেলের জন্য এই সার্কিটটার আউটপুটে দুইটা একই রকম পজিটিভ হাফ সাইকেল পাওয়া যায় দুইটা পজিটিভ হাফ সাইকেল হচ্ছে আর সিক্স বাই আর ফোর ইন্টু ভিআই কাজেই এটা একটা ফুল ওয়েভ রেক্টিফায়ার এবং ফুল ওয়েভ রেক্টিফিকেশন করতেছে সেটা বোঝাই যাচ্ছে এই পুরো সার্কিটটার যে সার্কিট অপারেশন যেটা ম্যাথমেটিক্যালি আমি এতক্ষণ ব্যাখ্যা করলাম সেটা ইচ্ছা করলে এখান থেকে দেখে নেওয়া যেতে পারে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিরাপদে থাকবেন আবার দেখা হবে নেক্সট ক্লাসে